പ്രിൻസെ നിഖിലിനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്തായി നിഖിലിനെ കണ്ടു തനിക്കിപ്പോ കൊഴപ്പെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തലക്കകത്ത് ഒരു പെരുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് അവനെവിടെ നിഖിൽ ഇവിടൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നിഖിൽ അപ്പളും മുങ്ങിക്കാണും തല അത്ര ശക്തമായിട്ട ചോറിലിടിച്ചത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പതുക്കെ തന്നെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വാ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരി വരാം ഒരു ചാൻസ് ആണല്ലോ ഇത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നിഖിൽ അപ്പളും മുങ്ങിക്കാണും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം പ്രിൻസ് അവൻ തീർന്നാലും വേണ്ടില്ല നിഖിലകത്താവണം ഇയാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ക്യാബിനിലെ രജിസ്റ്ററിലെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നിഖിലിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാന്നാ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നന്നായി അതെന്താ നാളെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാ നിഖിലിന് പണി കിട്ടുമല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കാശിന്റെ കാര്യം നിഖിൽ എന്താ പറയുന്നേ ഇപ്പ തരാൻ കയ്യിലില്ലെന്ന് അത് പറഞ്ഞാ ഉടക്കിയത് അതിന്റെ ഒടുവിൽ അവന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പ്രിൻസിനെ പിടിച്ചു തള്ളി അതെ കൊള്ളാലോ പുതിയ ഫോൺ ആണോ അതെ ജയിലിലാവണം അതായിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ പ്ലാൻ അല്ലേ ആണോന്ന് ചോദിച്ച പ്രിൻസ് എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെന്താ എന്തൊരു ക്രൂരായ സ്ത്രീയാണ് പ്രിൻസ് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് നിഖിലിനെ അകത്താക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആലോചിച്ചപ്പോ അതിലൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് നിഖിലിനറിയാം അവൻ തള്ളിയിട്ടല്ല താൻ താഴെ പോയതെന്ന് അതുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി അവൻ സഹകരിക്കില്ല 
അന്വേഷണം വഴിമാറി ചിലപ്പോ എന്നിലേക്കെത്തും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വഴിയെ കണ്ടുള്ളൂ പ്രിൻസിനെ ആരും അപകടപ്പെടുത്തിയതല്ല ഇയാള് തനിയെ വീണതാണെന്ന് പ്രിൻസ് തന്നെ മൊഴി കൊടുക്കുക അതാണിപ്പോ സംഭവിച്ചത് ഇതോടെ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നിന്ന് പോയില്ലേ പോലീസിന് എന്ത് അന്വേഷിക്കാനാ അവരാ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് എത്ര കൂളായിട്ടാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് തടി കേടായെന്നോർത്ത് വിഷമൊന്നും വേണ്ട ഒരു നല്ല തുക ഞാൻ പ്രിൻസിന് തരുന്നുണ്ട് ഈ കീടപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേണിയിട്ടോട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പോണിയുമായി വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചോന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല തല്ലി ചതച്ചോ നിന്നെ അതറിഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുതിർഷ കാര്യമായ ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് സേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ദോഷം ചെയ്യും ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വാങ്ങണം മുത്തച്ഛ വൈദ്യരെ കാണാം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നെ അങ്ങനെ പോലീസാരും മർദ്ദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചോദ്യം ചെയ്തോ അതോ നാരങ്ങാവെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും തന്ന സ്റ്റേഷനിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ അവസാനം എന്തായിരുന്നു ആ പ്രിൻസ് എന്നയാളെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയത് നീയാണോ എന്നല്ലേ അതെ ആണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തെന്ന് ഞാനിതിനെ അയക്കുന്നു അപ്പോ പോലീസുകാര് സ്നേഹത്തോടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച് കാണും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും എന്റെ വാക്കുകൾ ആരും വിശ്വസിക്കണ്ട അപകടം പറ്റിയ പ്രിൻസ് പറയുന്നു ഞാൻ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളെ തനിയെ വീണാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ വിട്ടയച്ചത് പിന്നെന്താ അവന്റെ മൊഴി നിനക്ക് രക്ഷയായി ഈശ്വരാധീനം പക്ഷെ നെഹ്ലേ നീ പൂർണമായും നിരപരാധിയാണെന്ന് എസ് ഐ വിശ്വസിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലീസുകാര് വീണ്ടും നിഖിലിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമെന്നാണ് മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് കറണ്ട് പോയി പിന്നെ ജനറേറ്ററും പ്രശ്നത്തില്ല അല്ല പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിച്ചോ സാറേ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിൻസ് മരിച്ചത് അതിനവൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ 
അല്ല മരിക്കാതിരുന്നത് എങ്ങനായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊക്കെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിഖിൽ സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ പേപ്പർ എന്തിയ സാറേ ഏത് പേപ്പർ അല്ല ആ വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ നിന്ന് സാറ് വലിച്ചു കീറിയെടുത്ത പേപ്പറില്ലേ സാറേ പ്രിൻസിന്റെ പേരെഴുതിയ പേപ്പർ ഞാനൊന്നും കീറി എടുത്തിട്ടില്ല രാജ സാർ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ മീരാമേട അമ്പലത്തിൽ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി സാർ ഒരു തെളിവ് പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മുകുന്ദന്റെ ഫോട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും അത് അപകടമാണ് നിളയോ നികിലോ കണ്ടാൽ എല്ലാം വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം എനിക്ക് മാത്രമാണ് അത് വേണ്ട അരവിന്ദ് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ എസ് ഐ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ആ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ആ ഇത് നിഖിലിന്റെ കവറല്ലേ അത് ഇതിങ്ങനെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു അല്ലല്ല ഇത് എന്റെ 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 ചില പേഴ്സണൽ ഓക്കെ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അവരെന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മുത്തശ്ശൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് മുത്തശ്ശൻ വെറുതെ പറഞ്ഞോ നിന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയതോ അത് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ കഥയല്ലോ കൊണ്ടുപോയ പോലീസ് എന്നെ അതുപോലെ വിട്ടയച്ചില്ലേ അല്ലാതെ തൂക്കിക്കൊന്നില്ലല്ലോ നീ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എപ്പോഴും അതങ്ങനെയാണല്ലോ അവസാന നികില് കുഴപ്പക്കാരനാവും എല്ലാവരും ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കും അത് തന്നെയാ ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിന്റെ കേസുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ പിന്നെ ഒളിവിപ്പോയത് അയാൾ എന്നെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ സംശയിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയല്ല എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അറിയാവുന്ന പലതും ഇപ്പൊ നീ മറിച്ചു വെക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് പണം കടം ചോദിക്കാൻ വന്നെന്ന അങ്ങനല്ല എനിക്കറിയാം അയാൾ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ആണെന്ന് നീ പറഞ്ഞതും കള്ളമാണ് അത് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു തട്ടിപ്പാണെന്ന് പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് നീ പിന്നെ അയാൾക്ക് പണം കടം കൊടുത്തതോ അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതേ പ്രിൻസ് നിന്നോട് വീണ്ടും കാശ് കടം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അത് വിശ്വസിക്കാവോ അത് നിന്റെ മെടുക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ആരുടെയോ പുണ്യം കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട വെറുതെ സംശയിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴും നീ നിന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാൻ പൊന്നെ പൊടിയെന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വയറ്റില് ടെൻഷൻ അടിച്ച ഓരോ നിമിഷവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നോടൊരു വാക്ക് നീ ചോദിച്ചോ എനിക്ക് വിഷമായോന്ന് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ വേണ്ട എനിക്കിനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എന്നോട് മിണ്ടാൻ വേണ്ട മുത്തശ്ശന്റെ വഴക്ക് പപ്പുസിന്റെ വഴക്ക് അമ്മയുടെ സങ്കടം എല്ലാം ഞാൻ ആ കേൾക്കാൻ കാണുകയും ചെയ്തത് ചെക്കപ്പിന് കൂട്ടുവരാൻ മാത്രമായിട്ടൊരു ഭർത്താവ് ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ ടെൻഷൻ തരും എന്തെങ്കിലും 
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്നേഹം എനിക്കിനി വയ്യ മടുത്തു പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിഖില് തള്ളിയിട്ടതല്ല ആ പ്രിൻസ് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തു അത്ര അയാള് ഫോൺ ചെയ്തോണ്ട് നടന്നപ്പോ തനിയെ താഴെ പോയതാ അതെ ബാബുജിക്ക് സന്തോഷായല്ലോ നിഖിലിനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് ടെൻഷൻ അല്ലേ ഗുഡ് ബോയ് നല്ല കുട്ടിയാ ഒരച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ലേ സ്വന്തം മകനെ കുറിച്ച് പറയാനാവൂ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയാണ് തമ്മിൽ അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലും നിഖിലിനെ വിളിക്കണം പിന്നീടാവട്ടെ ഇപ്പോ നിഖിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കായിരിക്കും ഇനി വിശപ്പില്ല എന്ന് പറയില്ലല്ലോ കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ ദോശ എടുക്കാം അതോ നൂഡിൽസ് വേണോ ദോശ എന്താ ഇപ്പൊ ചൂടോടെ കൊണ്ടുവരാം സോന വേണ്ട അതെന്താ പെട്ടെന്ന് മൂട് മാറിയത് ദോശ വേണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാബുജിക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി തരാം ദോശ ദോശ മതി അന്ന് സിക്സ് ബി എന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അതുപോലെ വേണം ഓ അങ്ങനെ ശരി അതുപോലെ ചുട്ടു തരാം അതല്ല പിന്നെ ബാബുജിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് പറ സിക്സ് ബിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ നിഖിലിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ അന്നത്തെ പോലെ നല്ല രുചിയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് മോശല്ലേ നിഖിലിനോട് പറ അവൻ അവന്റെ അമ്മയോട് പറയും പക്ഷെ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ബാബുജി ആരുമില്ലാത്ത അവസരം നോക്കി മുകുന്ദന്റെ ഫോട്ടോ നശിപ്പിച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് കണ്ണിലത് പെട്ടാൽ ഇല്ല ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്താ സോന മീരച്ചി ഒന്ന് കാണാനാ മീര പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ ആണോ എന്താ കാര്യം നിള ഒന്ന് വിളിച്ചാലും മതി നിള കുളിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുക എന്തിനാ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മീരച്ചെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് പറയും ബാബുജിക്ക് ചില സമയത്ത് ചില ഷാട്ടിങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടിയിരിക്കണം അതിന് മീര അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തിനാ 
അന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ വന്ന് മീരച്ചിക്കൊണ്ട് ദോഷ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ ബാബുജി അന്നത് മുഴുവൻ കഴിച്ചു ഇന്നിപ്പ പറയുന്നു അതേ രുചിയുള്ള ദോഷ വേണം ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഇതൊരു ഹോട്ടലല്ല ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്നേ രാജ്കൃഷ്ണല്ല ഇവിടെയല്ല 